அன்புமிக்க நண்பர்களே வணக்கம் இந்தியாவினுடைய அரசியல் வெளியில் பாரதிய ஜனதா என்கிற அமைப்பும் அதனுடைய தாய் ஸ்தாபனமான ஆர்எஸ்எஸ் என்கிற அமைப்பும் வந்த பிறகு அதுவும் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு தங்களுடைய அரசியல் எதிரிகளை அல்லது மத ரீதியாக வேறு கடவுளை பின்பற்றுகிறவர்களை அவர்கள் விமர்சிப்பதற்கு அல்லது தாக்குவதற்கு பயன்படுத்துகிற ஆயுதம் தேசபக்தி மற்ற நாங்கள் மட்டும்தான் தேசபக்தர்கள் மற்றவர்களெல்லாம் தேச விரோதிகள் அல்லது தேசத்தின் மீது பற்று இல்லாதவர்கள் என்பது ஆனால் அடிப்படையில் எல்லோருமே நம்ம பல விஷயங்களை படிப்போம் ஆனால் படிக்கிற எல்லாருமே வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையுமே படிக்கிறதில்ல வரலாற்றையும் கூட நமக்கு பாடத்தில் வருவது தவிர்த்து மற்றபடி நமக்கு தேவை என்றால் போவோம் ஆனால் இந்த வரலாற்றை எல்லோரும் படித்திருக்க மாட்டார்கள் என்கிற அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தான் பிஜேபியும் ஆர்எஸ்எஸ்ஸும் அல்லது சங் பரிவாரம் தேசபக்திக்கு மொத்த குத்தகை எடுத்தவர்கள் போல தங்களை காட்டிக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் இது பற்றிய விவரங்களை நாம் சொல்ல வேண்டும் சொல்வது மட்டுமல்ல நான் இந்த காணொலியின் மூலமாக ஆர்எஸ்எஸ் அல்லது சங் பரிவார் அதை சார்ந்த தலைவர்கள் தொண்டர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பகிரங்கமாக என்னுடைய சவால் இது சுதந்திர போராட்டத்தில் விடுதலை போராட்டத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் என்கிற அமைப்பு எந்த காலத்திலேயாவது அதனுடைய தலைவர்கள் யாராவது சிறைக்கு போயிருக்கிறார்களா நம்பர் ஒன் நம்பர் ரெண்டு அவர்களுடைய தலைவர்கள் யாராவது சுதந்திர போராட்டத்தின் எந்த காலத்திலாவது அவர்கள் எழுத்தில் மற்றவர்களுடைய வரலாற்றில் இருந்தல்ல அவர்களுடைய எழுத்தில் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு எதிராக எழுதியிருக்கிறார்களா நம்பர் மூணு காங்கிரஸோ கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமோ அல்லது அந்த காலத்தில் இருந்த புரட்சிகர தீவிரவாத இயக்கங்களோ குண்டடிபட்டு செத்திருக்கிறார்கள் சிறையில் இறந்திருக்கிறார்கள் தூக்கு மேடைக்கு போயிருக்கிறார்கள் ஏராளமாக நடந்திருக்கிறது ஆனால் என்பாராவது ஒருவர் ஆர்எஸ்எஸ்ஐ சார்ந்தவர் சங் பரிவாரை சார்ந்தவர் இந்த ஒடுக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறாரா என்கிற கேள்வியை நான் உண்மைக்க விரும்புகிறேன் அவர்கள் இப்படி சொல்லும்போது ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லுவார்கள் ஒன்று வீர் சவர்கார் பல பேருக்கு அந்த வீர் சவர்கார் என்பதை பல பேர் என்ன நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் அவருடைய பேரே வீர் சவர்கார் போல இருக்குது அப்படின்னு இல்லை இல்லை வீர் என்பது வீர என்பதற்கான முன்னொட்டு அவர்கள் சாவர்கருக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் சாவர்கர் உண்மையில் ஒரு சிதறந்த விடுதலை போராட்ட வீரராக ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை இருந்தார் அது எப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுக்கு முன்னதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ஹிந்துத்வா என்கிற ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறார் அதற்கு பின்பு அதற்கு முன்பு அவர் அந்தமான் செல்லுலர் சிறைக்கு போகிறார் தனி சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார் அடைக்கப்பட்ட பிறகு அடைத்த நாளிலிருந்து தொடர்ச்சியாக அவர் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்துக்கும் அதன் பிறகு இந்திய அரசாங்கத்துக்கும் ஆறு முறை மன்னிப்பு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் உலகத்தினுடைய வரலாற்றில் ஒரு போராளி ஆறு முறை மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுப்பானா அதைவிட முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அந்த போராளி ஒருத்தரை தான் இவர்களுக்கு போராளி வித்தின் கோட் அவருக்கு தான் இவர்கள் வீர என்ற முன்னிட்டே கொடுக்க முடிகிறது அப்படின்னா மற்றவங்க நிலைமை என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொன்று ஆர்எஸ்எஸ்காரங்க ரெண்டு சொல்லுவாங்க ஆர்எஸ்எஸ்ஐ தோற்றுவித்த ஹெட்கே வார் இரண்டு முறை ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிறார் என்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி தான் ஆர்எஸ்எஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கம்யூனிஸ்டுகளும் சரி அல்லது காங்கிரஸ்காரர்களும் சரி சோசலிஸ்டுகளும் சரி எல்லோரும் காங்கிரஸின் காங்கிரஸுக்கு உள்ளிருந்து தான் இழங்கினார்கள் அப்போது அவர் காங்கிரஸ்காரராகத்தான் இருந்தார் எனவே அது பிரச்சனை இல்லை பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதில் போனதை பற்றி பேசுவார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதில் இவர் எதற்காக ஜெயிலுக்கு போனார் என்பதை ஹெட்கேவரனுடைய வரலாற்றை எழுதிய நபர் ஹெட்கேவருடைய வார்த்தைகளில் எழுதியிருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்காரர்கள் யாரும் இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்பது ஒன்று அப்படி யாராவது கலந்தால் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் கலந்து கொள்கிறார் என்று அர்த்தம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இவர் ஜெயிலுக்கு போனார் அப்போ அதைத்தான் கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் மட்டும் எதுக்காக ஜெயிலுக்கு போனீங்கன்னு அவர் என்ன சொல்கிறார் தேசபக்தி மிக்க நல்ல திறமை மிக்க இளைஞர்கள் பல பேர் காங்கிரஸில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் ஜெயிலுக்கு போவாங்க ஜெயிலுக்கு நான் போயிருந்தேன்னா அவர்களை எல்லாம் ஆர்எஸ்எஸ் பக்கம் கூட்டு கொண்டு வருவதற்கு உதவும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் சரி பல பேருக்கு தோணலாம் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு வந்து தேசபக்த போராட்டத்தில் ஒரு மாற்று வழிமுறையில் போராடுகிறாரா என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்திலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரையிலான காலகட்டத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் என்கிற அமைப்பின் எந்த ஒரு எழுத்திலும் பேச்சிலும் ஒரு இடத்தில் கூட பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு எதிராக ஒரு வார்த்தையும் இல்லை இது வந்து யாரோ பிரிட்டிஷ்காரன் எழுதுனது அல்லது வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் எழுதுனது அல்லது காங்கிரஸ்காரங்க எழுதுனது ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து நான் சொல்ல 
ஆர்எஸ்எஸ் என்கிற அமைப்பு அதனுடைய தலைவர் ஹெட்கே வேற நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழில் இருந்து வர இருந்த கோல்வால்கர் இவருடைய எழுத்துக்களில் எங்கேயாவது இருக்கிறது என்று ஆர்எஸ்எஸ்காரர்கள் காண்பிக்கட்டும் அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே தேசபக்தியின் மீது அவ்வளவு பெரிய நான் நான் அவங்களுடைய அடிப்படையை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறேன் நீங்கள் விடுதலை போராட்ட காலம் முழுவதும் விலகி இருந்தீர்கள் இதற்கு துரோகம் செய்தீர்கள் என்று நான் சொல்லுகிறேன் ஏதாவது ஒரு ஆதாரத்தை அவர்கள் காண்பிப்பதற்கு தயாரா பகிரங்கமாக இது சவால் அவர்களுக்கு ரெண்டாவது அம்சம் இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திர போராட்டத்திற்காக போராடியவர்களை பற்றியான அவர்களுடைய அணுகுமுறை அது ரொம்ப மோசமானது பின்னொரு காலத்தில் கோல்வால்கர் சொல்லியிருக்கிறார் பகத்சிங் ராஜகுரு சுகதேவ் இந்த இப்படி இந்த போராட்டத்தில் தங்களை உயிரை நீத்தவர்களை நீங்கள் நாமெல்லாம் வந்து முன்னுதாரணமாக கொள்ளக்கூடாது என்னதான் இருந்தாலும் அவர்களெல்லாம் தங்களுடைய நோக்கத்தில் தோற்று போனவர்கள் அதற்கு முன்பாகவே இறந்து போனவர்கள் என்றுதான் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் மாறாக பிரிட்டிஷ்காரர்களை பாராட்டி ஏராளமான எழுத்துக்கள் அவர்களிடம் இருக்கிறது இன்னொன்றும் கூட நான் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு எதிரான போராட்டம் தான் தேசபக்தி என்று பல பேர் தவறாக நினைத்திருக்கிறார்கள் என்று கோல்வால்கர் எழுதியிருப்பது உண்மையா இல்லையா என்று சொல்ல வேண்டும் இப்படி நீங்கள் விடுதலை போராட்ட காலத்தில் இந்த அத்தனை பேரும் மேலோர்கள் வெ வெஞ்சிரையில் வாழ்வதும் என்றெல்லாம் பாடினார்கள் பல பேர் செக்கிழுத்தார்கள் சிறைக்கு போனார்கள் சிறுநீரை குடிக்க வைத்தான் சுப்பிரமணிய சிவா என்கிற அந்த சுதந்திர போராட்ட வீரன் அவனை பற்றி பேசுகிற போது சொல்கிறார்கள் சிவம் பேசினால் சவமும் எழுந்து நிற்கும் என்று ஆனால் அவனுக்கு குஷ்டர் நோயாளிகளுடைய சிறுநீரை குடித்து குடித்து அவன் வெளியே வருகிற போது உருக்குலைந்து போன மனிதனாக வந்தான் இத்தனை சிரமத்தை சந்தித்திருக்கிறோம் நீங்கள் வஉசி போன்றவர்கள் செக்கிழுத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் பகத்சிங் ராஜகுரு சுகதே போன்றவர்கள் தூக்கு மேடைக்கு போகிற போது கூட என் கண்ணை அவிழ்த்து விடு நான் ஒன்றும் குற்றவாளி அல்ல என் தேசத்துக்காக போராடியவன் நான் சாகும்போது என் தாய் மண்ணை பார்த்து கொண்டே சாக வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் நீங்கள் நம் ஊரில் திருப்பூர் குமரன் அந்த கொடி அது வெறும் துணியும் கலரும் அல்ல அது என் தேசத்தினுடைய மானம் என்கிற முறையில் அது கீழே விழாமல் இருப்பதற்காக தன் உயிரை விட்டவன் இப்படி நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கில் சொல்ல முடியும் கம்யூனிஸ்டுகளுடைய பட்டியல் இருக்கிறது ஏ எட்டாண்டு காலம் சிறையில் இருந்த தோழ சுர்ஜித் தோழ சுந்தரையா தோழ சங்கரையா தோழ நல்ல கண்ணு ஒரு பெரிய பட்டியலை நாங்கள் வாசிக்க முடியும் ஒரே ஒரு நபர் அப்படி விடுதலை போராட்ட களத்தில் நின்ற விடுதலைக்காக சிறைக்கு போன ஒரே ஒரு நபரை எங்காவது காண்பியுங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் இதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் ஒன்று எந்த ஒரு தத்துவத்தின் முன்னாலும் அவர்களுடைய தத்துவம் நிற்க முடியாது அதன் காரணமாகவே தத்துவத்தை சொல்லுகிறவர்களை அடி அடித்து கொள்ளுவார்கள் சுட்டு கொள்ளுவார்கள் வெட்டி கொள்ளுவார்கள் அதுதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காந்தியில் இருந்து அது கல்பரிக்கியாக இருக்கலாம் பன்சாராவாக இருக்கலாம் இப்போ சமீபத்தில் இருந்த கௌரி லங்கேஷாக இருக்கலாம் இன்னொன்று வரலாற்றை மீதி மற்றவர்களுடைய வரலாற்றை முன்னிறுத்துகிற போது இவர்களுக்கு எங்கே வரலாறு இருக்கிறது இந்தியாவில் எந்த இடத்துலையாவது சுதந்திரத்து காலத்திலேருந்து இவ்வளவு காலம் இருந்திருக்கிறோம் ஆர்எஸ்எஸோடு அடையாளப்படுத்தி கொண்டவர் யாருடைய சிலையாவது பொதுவானவர்கள் யாராவது வைத்திருக்கிறார்களா அவர்கள் லெனின் சிறையை உடைத்தார்கள் உலகம் முழுவதும் அதிகமாக வைத்திருக்கக்கூடிய பெயர் லெனின் என்பதை அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் காந்தியினுடைய சிலை இந்த நாட்டில் மட்டுமல்ல வெவ்வேறு அரசியல் தத்துவங்களை வைத்திருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளிலும் மகாத்மா காந்தியினுடைய சிலை இருக்கிறது ஆர்எஸ்எஸ்ஸினுடைய அல்லது எந்து பரிவாரினுடைய தலைவர்கள் எவருடைய சிலையாவது எங்கேயாவது பொதுவான இடத்தில் நிறுவப்பட்டு இருக்கிறதா எந்த இடத்திலும் கிடையாது எனவே அவர்களுக்கு நபர்கள் அவர்களை மிரட்டுகிறார்கள் எனவே அவர்களை சுட்டு கொள்ளுகிறார்கள் வெட்டி கொள்ளுகிறார்கள் சிலைகள் அந்த பழையதை ஞாபகப்படுத்தும் போது அதன் முன்னால் இவர்கள் அங்கே நிற்கவே முடியலை அந்த உயரம் இவர்களை மிரட்டுகிறது எனவே சிலைகளை உடைக்கிறார்கள் வரலாறு இவர்களை அவமானப்படுத்துகிறது இவர்களுடைய கடந்த காலத்தை பற்றி பேசுகிற போது ஒரு பெருமைப்பட்டு கொள்ளுகிற வரலாறு இல்லை எனவே தான் அதை மாற்ற வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள் நான் இப்போதும் சொல்லுகிறேன் தைரியம் இருக்கிற ஆர்எஸ்எஸ்காரர் யாராவது பகிரங்கமாக நான் சவால் விடுகிறேன் உங்களுடைய புத்தகங்களிலிருந்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒரே ஒரு முறையாவது உங்கள் தலைவர்கள் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு எதிராக பேசியிருக்காங்களா உங்கள் தலைவர்கள் ஒரே ஒரு முறையாவது பிரிட்டிஷ்காரனை எதிர்த்து ஜெயிலுக்கு போயிருக்காங்களா உங்கள் தலைவர்கள் ஒரு முறையாவது ஒரே ஒருவராவது பிரிட்டிஷ்காரனை எதிர்த்த போராட்டத்தில் உயிர் நீத்திருக்கிறார்களா உங்களால் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அதன் காரணமாகவே தான் ஒரு திருடன் திருடிக்கொண்டு ஓடுகிற போது மற்றவர்களை பார்த்து திருடன் திருடன் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஓடுவதைப் போல ஒரு தேசபக்தியற்ற கூட்டம் எப்போதெல்லாம் அதிகார 
யார் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களை அண்டிப்பிழைக்கிற கூட்டமாக இருக்கிறவர்கள் காவல்துறையும் இராணுவமும் நீதிமன்றமும் அதிகாரமும் கையில் வைத்து கொண்டால் அதை வைத்து கொண்டு தங்கள் கடந்த காலத்தினுடைய அவப்பேரை தடுத்துவிட வென்று முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் வரலாற்றை அழித்து விடலாம் அல்லது நபர்களை கொன்று விடுகிறலாம் தலைவர்களை கொன்று விடலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து சிலைகளை உடைத்து விடலாம் ஆனால் நடந்ததை எதையும் ஆர்எஸ்எஸ் மாற்ற முடியாது தைரியம் இருந்தால் யாருக்காவது இன்னொன்றும் நேர்மையற்ற கூட்டமாக அது இருக்கிறது நீங்கள் பாருங்களேன் அவங்க எப்போதுமே சொல்லுவாங்க காந்தியை இந்த இந்துத்துவ ஐடியாலஜிக்கு உட்பட்ட ஆள் தான் கோட்சே தான் கொண்டுட்டான் கொண்டுட்டான் சுட்டு கொண்டுட்டான் அந்த அந்த காந்தி விழுந்து சாகிற போது அப்போது கூட ஹே ராம் என்று ராமனை தான் நினைத்தார் அவனை விட பக்திமான் எவனும் இருக்க முடியாது அப்படிப்பட்டவரை சுற்றி கொண்டார்கள் ஒன்றா இப்போது நீங்கள் சோசலிசம் என்று பேசினால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இது வெளிநாட்டு தத்துவம் என்று ஆனால் இந்த சுட்டு கொன்ற காந்தியையும் வெளிநாட்டு தத்துவம் என்று இவர்கள் சொல்லுகிற சோசலிசத்தையும் தான் பிஜேபி இங்கே ஆரம்பிக்கிற போது உங்களுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் காந்தியன் சோசலிசம் தான் இந்தியாவில் எங்களுடைய நோக்கம் என்று அவர்களுடைய நோக்கமாக எழுதி வைத்திருந்தார்கள் ஒரு கொஞ்சமாவது நேர்மை இருந்தால் அதை பண்ண மாட்டாங்கல்ல அப்படி பண்ண ஒரு ஆளை த தன் தன் தங்களோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் சுட்டு கொண்டுட்டாரு நாம் வந்து சோசலிசம் என்பது வெளிநாட்டு கொள்கைன்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டையும் போய் நினச்சி காந்தியன் சோசலிசம்னு சொன்னால் மக்கள் நம்மளை காரித்து போவாங்கன்னு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட எந்த விதமான தயக்கம் இல்லை காரணம் என்னென்னா சோசலிசம் என்பது உலகை முழுவதும் கவிப்படித்த தத்துவமாக இருந்தால் அதன் பெயரை இவர்கள் வைத்து கொள்வது எப்போதுமே நேர்மையாக பேச மாட்டார்கள் தவறாக சொல்லுவார்கள் வன்முறை இல்லாத இடத்தில் அவர்களால் வெற்றி பெற முடியாது இப்போ கூட சிலை உடைக்கிறத அவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னா ரெண்டு விதமாக பார்க்குறாங்க ஒன்று சமூகத்தை பிளவுபடுத்துவது ரெண்டு அந்த சிலையாக நிற்கிறவருடைய ஐடியாலஜியின் மீது தத்துவத்தின் மீதான தாக்குதல் நீங்கள் இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு இடத்தை அவர்கள் கலவரம் செய்யாமல் வளர்ந்த இடம் என்று ஒன்று இருக்கிறதா தமிழ்நாட்டில் மண்டைக்காடு கலவரத்துக்கு பின்பு தான் அங்கே பிஜேபி காலூன்று ஆரம்பித்தது கோவை கலவரத்திற்கு முன்பாக கோயமுத்தூரில் எங்காவது ஆர்எஸ்எஸ் வலுவாக இருந்ததா தலசேரி கலவரத்துக்கு பின்பாக தான் கேரளாவில் ஆர்எஸ்எஸ் என்கிற பெயரை அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் முசாஃபர்பூர் கலவரத்துக்கு பின்பாகத்தான் இன்றைக்கு ஆட்சி பொறுப்பில் அவர்கள் இருவதற்கு இருப்பதற்கு காரணமான எழுவத்தஞ்சு சீட்டுகள் அங்கிருந்து வந்தது இது எல்லாவற்றையும் தொகுத்து பார்த்தால் ஒன்று தெரியும் கலவரம் என்பது அவர்களை பொறுத்த மட்டில் ஒரு உத்தி கூட இல்லை அவர்களுடைய கொள்கையே அதுதான் இதை தவிர வேதரும் கிடையாது இவற்றையெல்லாம் பூசி மொழுகுவதற்கு அவர்கள் முன்வைக்கிற விஷயம்தான் நாங்கள் தேசபக்தர்கள் தேசபக்தை இயக்கம் என்பது இது மாதிரி நிறையா சொல்லுவாங்க அவங்க தேச விடுதலை போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாது கூட பிரச்சனை இல்லை கலந்து கொண்டவர்களை நீ அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்வதும் இவர்களில் சிலரை விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் என்று சித்தரிப்பதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஜனசங்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்த அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டதாக இவர்கள் ஒரு கட்டுக்கதையை அவிழ்த்து விட்டார்கள் அப்போது பிலிட்ஸ் பத்திரிகை அதை அம்பலப்படுத்தியது உடனடியாக கேஸ் மேலே கேஸ் போட்டு அதன் மீது அட்டாக் பண்ணி அதை மூடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் திரும்பவும் வாஜ்பாய் அந்த சிறைக்கு போனார் என்கிற ஒரு விஷயத்தை சொன்னார்கள் ஃப்ரண்ட் லைன் ஏடு அதை எல்லாவற்றையும் தேடி தேடி எடுத்து கடைசியில் பார்த்தா முதல்ல அதை அவங்க எழுத ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இவர் எழுதி கொடுத்து விட்டு வந்தார் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று எழுதி கொடுத்து விட்டு வந்தார் நான் வேடிக்கை பார்க்க போனேன் என்னையும் கூட்டி வந்து விட்டார்கள் எனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று வாஜ்பாய் கையெழுத்தோடு இருந்ததை எடுத்துக்கொண்டு வந்த பிறகுதான் அவர்களுக்கு உரைத்தது முதல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா இதை ஒரு ஸ்டோரி பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் லைன் ஆசிரியருக்கு அப்போது என்றாம் ஆசிரியராக இருந்தார் நம்முடைய அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாயினுடைய அட்வொகேட் அவர் வந்து ஒரு கடிதம் அனுப்பியிருந்தார் உங்கள் மீது நான் வழக்கு பதிவு செய்வேன் என்றெல்லாம் எழுதியிருந்தார் பிறகு இவர்கள் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ஆதாரத்தை எல்லாம் காமிச்ச பிறகு அந்த வக்கீல் நோட்டீஸை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டார்கள் நேர்மை கிடையாது பொய் வன்முறை எதிரிகளை அறிவு ரீதியாக அறி எதிரிகளினுடைய கருத்தை எதிர்கொள்வதற்கு அறிவு திறனற்ற வன்முறையின் மூலம் மட்டுமே நம் நாட்டை ஆள முடியும் என்ற நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு கூட்டமாக ஆர்எஸ்எஸ் இருக்கிறது அந்த ஆர்எஸ்எஸ்ஸினுடைய வரலாற்றை மற்றவர்கள் படித்து பார்த்தால்தான் அதை உரசி பார்த்தால்தான் அவர்கள் எவ்வளவு மோசமானவர்கள் என்று என்பது தெரியும் இதர விஷயங்களில் பின்னே பேசலாம் சுதந்திர போராட்டம் குறித்து ஆர்எஸ்எஸ் எங்காவது பகிரங்கமாக விவாதிக்கப்பதற்கு தயாரா நான் தயார்